அனைவருக்கும் வணக்கம் இது பிகின் ஸ்டடிஸ் சேனல் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிறது பன்னிரெண்டாம் வகுப்பு முதல் பாடம் அணிகள் மற்றும் அணி கோவைகள் அல்லது மேட்ரிக்ஸ் அண்டு டிடர்மினன்ஸ் இதில் உள்ள எடுத்துக்காட்டு ஒன்று புள்ளி இருபத்தி ஏழு அல்லது எக்ஸாம்பிள் ஒன் பாயிண்ட் டூ செவன் இதை தான் நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் கணக்கில் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னு பார்த்துடலாம் இந்த அறுக்கு கணக்கு எடுத்துக்காட்டு ஒன்று புள்ளி இருபத்தி ஏழு என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னு பாருங்கள் பின்வரும் நேரிய சமன்பாட்டு தொகுப்பை காசியன் நீக்கல் முறையில் தீர்க்க என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா இந்த கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் மூணு சமன்பாடு இதை வந்துட்டு நம்ம தீர்க்கணுமா எந்த முறையை பயன்படுத்தின்னு பாருங்கள் காசியன் நீக்கல் முறை இந்த முறையை நம்ம பயன்படுத்தி இந்த மூணு சமன்பாட்டிலையும் தீர்த்து எக்ஸ்ஒய்சோட மதிப்பை வந்துட்டு நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் ஓகேவா ஃபஸ்ட்டு கணக்கில் கொடுத்துருக்க மூணு சமன்பாடு எழுதிக்கலாம் நாலு எக்ஸ் ப்ளஸ் மூணு ஒய் ப்ளஸ் ஆறு இசட் ஈக்குவல் டு இருபத்தி அஞ்சு அடுத்து ரெண்டாவது சமன்பாடு எக்ஸ் ப்ளஸ் அஞ்சு ஒய் ப்ளஸ் ஏழு இசட் ஈக்குவல் டு பதிமூணு மூணாவது சமன்பாடு ரெண்டு எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒம்பது ஒய் ப்ளஸ் இசட் ஈக்குவல் டு ஓகேவா இதை நம்ம என்ன பண்ண போகிறோன்னா ஏ அப்படின்னு ஒரு அணி எடுக்க போகிறோம் அது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸு ஒய் இசட் இந்த மூணுக்கும் முன்னாடி உள்ள கெழு தான் அப்போ எழுதுவோம் ஒவ்வொரு சமன்பாட்டில் இருந்தோம் நாலு மூணு ஆறு ஒன்று அஞ்சு ஏழு ரெண்டு ஒம்பது ஒன்று ஓகேவா நம்ம மூணு சமன்பாட்டில் இருந்தே அதோடய கெழுவே எழுதிட்டோம் அடுத்து பீனு ஒரு அணி என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஈக்குவாலிட்டிக்கு இந்த சைடு உள்ளது என்னன்னு பாருங்கள் நம்பர்ஸ் இருபத்தி அஞ்சு பதிமூணு ஒன்று இப்போ நம்ம இதை வந்துட்டு காசிய நீக்கல் முறையில் தான் நான் தீர்க்கணும் உங்கள் காசிய நீக்கல் முறைக்கு ஒரு ஃபார்மில் இருக்குது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஏ பார் பி இது தான் நம்ம இதை வந்துட்டு இப்படி ஓகேவா அணி மாதிரி ஏ பார் பி அப்படின்னு நம்ம ஒரு அணி எடுத்துக்கணும் எப்படின்னு பாருங்கள் ஏவை எழுதுகிறோம் அந்த அணி எப்படின்னு இருக்குன்னா ஃபஸ்ட்டு நம்ம ஏவை எழுதிக்கணும் ஓகேவா அஞ்சு ஏழு ரெண்டு ஒம்பது ஒன்று இதுக்கப்புறம் இந்த பார் இருக்குது பார்த்தீங்களா அந்த பார் போட்டுட்டு பிஏ வந்து நம்ம எழுதணும் இருபத்தஞ்சு பதிமூணு ஒன்று இப்போ இந்த அணி இருக்குது பார்த்தீங்களா இந்த அணியில் நம்ம வந்துட்டு ஏறுபடி வடிவத்துக்கு மாற்றணும் அப்போ என்ன அர்த்தம் இந்த டானா மாதிரி இருக்குல்ல இந்த ஒன்று ஜீரோவை மாற்றணும் ரெண்டு ஜீரோவை மாற்றணும் ஒம்பது ஜீரோவை மாற்றணும் இந்த மூணு இடத்தையும் நம்ம ஜீரோவை மாற்றிட்டோன்னா நம்மளுக்கு வந்துட்டு ஒரு மூணு சமன்பாடு கிடைக்கும் அதை வச்சு நம்ம வந்துட்டு எக்ஸ்ஒய்சரை வந்துட்டு கண்டுபிடிக்கலாம் இதுதான் காசிய நீக்கல் முறை ஓகேவா ஃபஸ்ட்டு நம்ம இந்த மூணையும் ஜீரோவாக கொண்டு வருவோம் ஓகே இந்த அணியை நம்ம எப்படி மாற்றினாலும் இந்த இந்த மூணு இடத்த வந்து ஜீரோவாக கொண்டு வரணும் இப்போ நம்ம என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா இந்த இடத்துல ஒன்று இருக்குது பார்த்தீங்களா ஒன்று வந்துட்டு இது வந்துட்டு ஆர் ஒன் இது வந்துட்டு ஆர் டூ இது வந்துட்டு ஆர் த்ரீ இது வந்து நம்ம முதல்ல எப்பயும் போல் எடுத்துக்கிறோம் இப்போ இந்த ஒன்று வந்துட்டு ஆர் ஒன்றில் இருந்துச்சு அப்படின்னா நம்மளுக்கு வந்து செய்கிறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் அதனால் நம்ம இப்போ என்ன பண்ண போகிறோன்னா ஆர் ஒன்னையும் ஆர் டூவையும் மாற்றி எழுத போகிறோம் ஓகேவா அதை தான் நம்ம இங்கே சைடில் எழுதிக்கிட்டோம் இப்போ வந்துட்டு மாற்றி எழுதிடலாம் ஆர் டூ வந்துட்டு ஆர் ஒன்னாகவும் ஆர் ஒன்னாக ஆர் டூ ஆகும் எழுதிட்டோன்னா ஃபஸ்ட்டு ஆர் ஒன் அப்போ என்ன வரும் ஒன்று அஞ்சு ஏழு பார் போட்டுக்கிறோம் பதிமூணு அடுத்து ரெண்டாவது என்ன வரும்னா ஆர் ஒன் எழுத போகிறோம் நாலு மூணு ஆறு இருபத்தி அஞ்சு ஆர் த்ரீ வந்து வந்துட்டு அப்படியே இருக்கும் ரெண்டு ஒம்பது ஒன்று ஒன்று ஓகேவா இப்போ பாருங்கள் நம்ம இந்த இடத்த ஜீரோ கொண்டு வரணும் ஃபஸ்ட்டு எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இங்கே ஒன்று இருக்கா அந்த ஒன்று நம்ம நாலால் பெருக்கணுன்னா நாலுன்னு வந்துடும் அடுத்து இந்த ஆர் டூலேருந்து நம்ம கழிச்சிட்டோம் அப்படின்னா நாலில் நாலு கழிச்சா நம்மளுக்கு என்னது ஜீரோ ஓகேவா இந்த இடம் ஜீரோ வந்துடும் அதே மாதிரி தான் இதையும் இப்போ ஒன்றை வந்துட்டு நம்ம ரெண்டால் பெருக்கணுன்னா ரெண்டு இங்கே ரெண்டு இருக்குது அப்போ அது வந்துட்டு நம்மளுக்கு ஜீரோ ஆயிரும் ஓகேவா இப்போ நம்ம ஆர் ஒன்றை வந்துட்டு எந்த மாற்றமும் செய்ய போகிறதில்ல அதனால் அதை அப்படியே எழுதிக்கலாம் ஒன்று அஞ்சு ஏழு பதிமூணு ஓகேவா ஆர் டூவை நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா ஆர் டூவை அப்படியே வச்சுக்கிறோம் ஆர் ஒன்றை தான் நாலால் பெருக்கி ஆர் டூலேருந்து கழிக்க போகிறோம் ஓகேவா அதே மாதிரி ஆர் த்ரீயை நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா ஆர் த்ரீயை அப்படியே வச்சுக்கிறோம் ஆர் ஒன்றை தான் என்ன பண்ண போகிறோம் ரெண்டால் பெருக்கி ஆர் த்ரீலேருந்து கழிக்க போகிறோம் ஓகேவா புரிஞ்சுதா இப்போ நம்ம அதை வந்து சைடில் செஞ்சு பார்த்துக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு ஆர் டூவை எழுதிக்கிறோம் ஓகேவா நாலு 
மூணு ஆறு இருபத்தி அஞ்சு எழுதிட்டோம் அடுத்து ஆறு ஒன்று நாலால் பெருக்கி எழுத போகிறோம் ஒன்று நாலால் பெருக்குனா நாலு அஞ்சு நாலால் பெருக்குனா இருபது ஏழு நாலால் பெருக்குனா இருபத்தி எட்டு பதிமூணு நாலால் பெருக்குனா நாமூணா பன்னெண்டுக்கு ரெண்டு மீதி ஒன்று ஒரு நாள் நாலு ஒன்று அஞ்சு ஓகேவா ஐம்பத்தி ரெண்டு இப்போ நம்ம இதை என்ன பண்ண போகிறோம் கழிக்க போகிறோம் ஓகேவா நாலுலேருந்து நாலாக கழித்தோம் அப்படின்னா ஜீரோ இங்கேயும் கழித்தல் இருக்கும் இருபதுலேருந்து மூணாக கழிச்சோன்னா பதினேழு பெரிய நம்பர் கூடிய அடையாளம் மைனஸ் அதுக்கப்புறம் இதுக்கும் நம்மளுக்கு மைனஸ் இருக்குது ஓகேவா எல்லாத்துக்கும் கீழே உள்ளதுக்கெலாம் மைனஸ் இருபத்தி எட்டுலேருந்து ஆறை கழிச்சோன்னா இருபத்தி ரெண்டு பெரிய நம்பர் கூடிய அடையாளம் மைனஸ் அதே மாதிரி ஐம்பத்தி ரெண்டுலேருந்து இருபத்தஞ்சை கழிச்சோன்னா இருபத்தி ஏழு ஓகேவா பெரிய நம்பர் கூடிய அடையாளம் மைனஸ் இதுதான் இப்போ நம்மளுக்கு வந்துட்டு ஆர் டூ அதை வந்து இங்கே எழுதிக்கலாம் என்னென்னு பாருங்கள் ஜீரோ மைனஸ் பதினேழு மைனஸ் இருபத்தி ரெண்டு மைனஸ் இருபத்தி ஏழு ஓகேவா எழுதிட்டோம் அதே மாதிரி இப்போ ஆர் த்ரீயே பண்ண போகிறோம் ஆர் த்ரீயே நம்ம அப்படியே எழுத போகிறோம் என்னென்னு பாருங்கள் ரெண்டு ஒம்பது ஒன்று ஒன்று ஆர் ஒன்று ரெண்டால் பிரிக்கி எழுத போகிறோம் ஒன்று ரெண்டால் பிரிக்கணுன்னா ரெண்டு அஞ்சு ரெண்டால் பிரிக்கணுன்னா பத்து ஏழு ரெண்டால் பிரிக்கணுன்னா பதினாலு பதிமூணு ரெண்டால் பிரிக்கணுன்னா இருபத்தி ஆறு ஓகேவா இப்போ நம்ம இங்கே என்ன பண்ண போகிறோம் கழிக்க தான் போகிறோம் அதனால் எல்லாத்துக்கும் நம்ம மைனஸை போட்டுக்கிறோம் சரியா ரெண்டுலேருந்து ரெண்டை கழிச்சோன்னா ஜீரோ பத்துலேருந்து ஒம்பது கழிச்சா ஒன்று மைனஸ் இருக்கா பெரிய நம்பர் இருக்குது அதனால் மைனஸ் பதினாலேருந்து ஒன்று கழிச்சா பதிமூணு பெரிய நம்பர் கூடிய அடையாளம் மைனஸ் இருபத்தாறுலேருந்து ஒன்று கழிச்சோன்னா இருபத்தஞ்சு பெரிய நம்பர் கூடிய அடையாளம் மைனஸ் ஓகேவா இப்போ இது தான் நம்மளுக்கு வந்துட்டு ஆர் த்ரீ அதை இங்கே எழுதிக்கலாம் என்னென்னு பாருங்கள் ஜீரோ மைனஸ் ஒன்று மைனஸ் பதிமூணு மைனஸ் இருபத்தி அஞ்சு ஓகேவா இப்போ எழுதிட்டோம் இப்போ பாருங்கள் எல்லா இடத்துலையும் நம்மளுக்கு மைனஸ் இருக்குது அதனால் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோன்னா ஆர் டூவை மைனஸ் ஒன்றால் பெருக்கிக்கிறோம் அதே மாதிரி ஆர் த்ரீயையும் மைனஸ் ஒன்றால் பெருக்கி எழுத போகிறோம் இப்போ எழுதணும் அப்படின்னா ஆர் ஒன்று அப்படி எழுதிக்கிறோம் ஒன்று அஞ்சு ஏழு பதிமூணு ஓகேவா ஆர் டூவை என்ன பண்ண போகிறோன்னா மைனஸ் ஒன்றால் பெருக்க போகிறோம் எதை ஆர் டூவை தான் பெருக்கி அப்படியே எழுத போகிறோம் ஓகேவா இன்ட்டு ஆர் டூ போட்டுக்கிறோம் இப்போ நம்ம மைனஸால் பெருக்கணும்னா மைனஸ் இன்ட்டு மைனஸ் ப்ளஸ் ஆகிரும் ஓகேவா அப்போ எல்லா இடத்துலையும் குறி வந்துட்டு ப்ளஸ் ஆகிரும் அப்போ ஃபஸ்ட்டு ஜீரோ ரெண்டாவது பதினேழு மூணாவது இருபத்தி ரெண்டு அடுத்து நாலாவது வந்துட்டு இருபத்தேழு ஓகேவா அதே மாதிரி தான் ஆர் த்ரீ என்ன பண்ண போகிறோன்னா மைனஸ் ஒன்றால் பெருக்க போகிறோம் அப்போ ஆர் த்ரீயை மைனஸ் ஒன்றால் பெருக்கி ஆர் த்ரீயில் தான் நம்ம எழுத போகிறோம் ஓகேவா என்னென்னு பாருங்கள் ஜீரோ அப்போ இந்த மைனஸ் எல்லாம் போயிடும் ஒன்று பதிமூணு இருபத்தஞ்சு ஓகேவா இப்போ நம்ம ரெண்டு தான் ஜீரோவுக்கு மாற்றிட்டோம் இந்த ஒன்றை வந்துட்டு நம்ம ஜீரோவாக மாற்றணும் எப்படின்னு பார்த்தோன்னா ஃபஸ்ட்டு ஆர் ஒன்றை வச்சு நம்மளால் மாற்ற முடியாது ஏன்னா மொதல் இடத்துல ஒன்று இருக்குது இங்கே ஜீரோ இருக்குது அப்போ மாற மொத்தத்தில் இந்த இடம் மாறிடும் அதனால் நம்ம இங்கே ஜீரோ இருக்கா இங்கே அதனால் நம்ம ஆர் டூவை வச்சு தான் நம்ம மாற்ற போகிறோம் இங்கே பதினேழுன்னு இருக்கனால நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா இந்த ஒன்றை பதினேழால் போயிருக்கணும்னா பதினேழு வந்துடும் அடுத்து இந்த பதினேழுலேருந்து நம்ம கழிச்சிட்டோம்னா நம்மளுக்கு ஜீரோ வந்துடும் இப்படி தான் நம்ம மாற்ற போகிறோம் இப்போ பாருங்கள் நம்ம ஆர் ஒன்னையும் ஆர் டூவையும் அப்படியே நம்ம எழுதிக்கலாம் ஏன்னா எந்த நம்ம மாற்றமும் செய்ய போகிறது கிடையாது அப்போ ஒன்று அஞ்சு ஏழு பதிமூணு அடுத்து ரெண்டாவது இது ஜீரோ பதினேழு இருபத்தி ரெண்டு இருபத்தி ஏழு ஓகேவா எழுதிட்டோம் ஆர் த்ரீயை தான் நம்ம மாற்ற போகிறோம் எப்படி மாற்ற போகிறோன்னா ஆர் த்ரீயை பதினேழால் பெருக்கி ஆர் டூலேருந்து கழிக்க போகிறோம் ஓகேவா இப்போ இங்கே நம்ம சைட் பண்ணிக்கலாம் ஆர் த்ரீயே ஃபஸ்ட்டு நம்ம பதினேழால் பெருக்கும் என்னென்னு பாருங்கள் ஜீரோவை பதினேழால் பெருக்கணும்னா ஜீரோ தான் ஒன்றை பதினேழால் பெருக்கணும்னா பதினேழு பதிமூணை நம்ம பதினேழால் பெருக்கணும் அது நம்ம வந்துட்டு சைடு பெருக்கி பார்த்துக்கலாம் இங்கே பெருக்கிக்கலாம் பதிமூணு இன்ட்டு பதினேழு இப்போ ஏழு மூணா இருபத்தொன்னுக்கு ஒன்று மீதி ரெண்டு ஓரே ஏழு ஏழு ரெண்டும் ஒம்பது ஒரு பத ஒரு மூணு மூணு ஒரு ஒன்று ஒன்று ஓகேவா இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று பன்னெண்டுக்கு ரெண்டு மீதி ஒன்று ரெண்டு இரநூத்தி இருபத்தொன்னு ஓகேவா இரநூற்றி இருபத்தொன்னு எழுதிட்டோம் இப்போ அதே மாதிரி இருபத்தஞ்சை நம்ம பதினேழால் பெருக்கணும் அப்படி பெருக்கணும்னா இருபத்தஞ்சு பதினேழு 
ஏழஞ்சா முப்பத்தஞ்சுக்கு அஞ்சு மீதி மூணு ஈரேலா பதினாலு பதினாலு மூணு பதினேழு ஓரஞ்சு அஞ்சு ஓரண் ரெண்டு இதை நம்ம கூட்டினோம்னா அஞ்சு பன்னெண்டுக்கு ரெண்டு மீதி ஒன்று நானூற்றி இருபத்தஞ்சு ஓகேவா அப்போ நானூற்றி இருபத்தி அஞ்சு எழுதிக்கிட்டோம் அடுத்து ஆர் டூவை நம்ம அப்படியே எழுத போகிறோம் என்னன்னு பாருங்கள் ஜீரோ பதினேழு இருபத்தி ரெண்டு இருபத்தி ஏழு ஓகேவா இப்போ இதை நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் கழிக்க போகிறோம் அதனால் எல்லாத்துக்குமே இங்கே மைனஸ் வரும் ஓகே ஜீரோலேருந்து ஜீரோவை கழித்தா நம்மளுக்கு ஜீரோ தான் பதினேழுலேருந்து பதினேழில் கழித்தோன்னா ஜீரோ இரநூத்தி இருபத்தொன்னுலேருந்து இருபத்தி ரெண்டாக கழிக்க போகிறோம் அப்போ நம்மளுக்கு என்ன வரும் நூற்றி தொண்ணூற்றி ஒம்பது பெரிய நம்பருக்குரிய அடையாளனால ப்ளஸ் தான் அடுத்து நானூற்றி இருபத்தஞ்சிலேருந்து இருபத்தி ஏழை கழிக்க போகிறோம் கழித்தோன்னா முந்நூற்றி தொண்ணூற்றி எட்டு பெரிய நம்பருக்குரிய அடையாளனால ப்ளஸ் தான் ஓகேவா இதான் நம்மளுக்கு அப்போ ஆர் த்ரீ இதை வந்து இங்கே எழுதிக்கிறோம் ஜீரோ ஜீரோ நூற்றி தொண்ணூற்றி ஒம்பது முந்நூற்றி தொண்ணூற்றி எட்டு ஓகேவா இப்போ இதை பாருங்கள் நம்ம ஏறுபடி வடிவத்துக்கு மாற்றிட்டோம் இதுக்கப்புறம் நம்ம என்ன பண்ணணும்னா இதிலேருந்து தான் நம்ம சமன்பாடு மூணு சமன்பாடு கொண்டு வர போகிறோம் நம்ம சமன்பாட்டிலேருந்து தான் மொதல் இதை எழுதணும் நான் இருக்கா எக்ஸோட கேளு ஒய்யோட கேளு இசடோட கேளு அப்படி எழுதிட்டு ஈக்குவாலிட்டிக்கு அந்த சைடு உள்ளது தான் இங்கே எழுதியிருக்கோம் அப்போ அதே மாதிரி நம்ம எழுத போகிறோம் இது ஒன்றோட நம்ம எக்ஸை பெருக்கிக்கிறோம் அப்போ எக்ஸ் எக்ஸுன்னு வரும் அஞ்சு கூட ஒய்யை பெருக்கணும் ஓகேவா அப்போ அஞ்சு ஒய் ஏழு இசட் ஈக்குவல் டு பதிமூணு இதே மாதிரி இந்த ரெண்டு சமன்பாடையும் நம்ம எழுத போகிறோம் ஓகேவா அப்படி நம்ம எழுதணும் அப்படின்னா பாருங்கள் எக்ஸ் ப்ளஸ் அஞ்சு ஒய் ப்ளஸ் ஏழு இசட் ஈக்குவல் டு பதிமூணு அடுத்து ரெண்டாவது சமன்பாடு பதினேழு ஒய் ப்ளஸ் இருபத்தி ரெண்டு இசட் ஈக்குவல் டு இருபத்தி ஏழு மூணாவது சமன்பாடு நூற்றி தொண்ணூற்றி ஒம்பது இசட் ஈக்குவல் டு முந்நூற்றி தொண்ணூற்றி எட்டு இப்போ பாருங்கள் இதில் மூணு மாறியில் இருக்குது சாரி மாறி எக்ஸ் ஒய் இசட் வந்து மாறி மூணு இருக்குது அப்படின்னா நம்மளால் தீர்க்க முடியாது இதில் ரெண்டு இருக்குது முடியாது இதில் ஒன்று தான் இருக்குது பார்த்திங்களா அப்போ நம்ம இதை தான் நம்ம ஃபஸ்ட்டு கண்டுபிடிக்க போகிறோம் அப்போ இசட்டை நம்ம முதல் கண்டுபிடிச்சிடலாம் இந்த முறை தான் என்னன்னு பார்த்திங்கன்னா நம்ம வந்துட்டு பின்னோக்கி பிரதியிடல் முறை ஏன்னா நம்ம இசட்டை கண்டுபிடிக்க போகிறோம் அதுக்கப்புறம் இசட்டை இங்கே கொண்டு போய் பிரதியிட்டு ஒய்யாக கண்டுபிடிக்க போகிறோம் அடுத்து இசட்டையும் இசடையும் ஒய்யையும் வந்துட்டு இதில் அப்ளை பண்ணி எக்ஸை கண்டுபிடிக்க போகிறோம் ஓகேவா இப்போ பாருங்கள் நம்ம இசட்டை இங்கிட்டு வச்சுக்கலாம் நூற்றி தொண்ணூற்றி ஒம்பதை இங்கிட்டு கொண்டு போகிறோம் அப்போ இது வந்துட்டு வகுத்தலில் வரும் ஓகேவா இங்கே வந்துட்டு முந்நூற்றி தொண்ணூத்தெட்டு இருக்குது இப்போ நம்ம இது எப்படி அடி கொடுக்கலான்னு பாருங்கள் ஓர் நூற்றி தொண்ணூற்றி ஒம்பது தான் நூற்றி தொம்பது தொண்ணூத்தொம்பது ரெண்டால் அடி கொடுத்தோன்னா முந்நூற்றி தொண்ணூற்றெட்டு வரும் எப்படி நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா இப்போ ஈஸியாக சொல்லித்தரேன் ஓர் ஒம்பதா ஒம்பதுன்னு வருதா ஈர் ஒம்பதா பதினெட்டுன்னு வருது இப்போ பாருங்கள் இது வந்துட்டு பத்தில் ஒன்று கம்மியாக இருக்குது இங்கே பார்த்திங்கன்னா இருபதுக்கு ரெண்டு கம்மியாக வருது அப்போ அதே மாதிரி பாருங்கள் நூற்றி தொண்ணூத்தொம்பதில் இரநூறுக்கு ஒன்று கம்மியாக இருக்குது அதே மாதிரி இங்கே நானூறில் ரெண்டு கம்மியாக இருக்குது அப்போ இது வந்துட்டு ரெண்டால் தான் கண்டிப்பாக பெருக்கி இருக்கணும் ஓகேவா இந்த மாதிரி தான் இல்லாட்டி நீங்கள் கண்டிப்பாக பெருக்கி பார்க்கணும் ஓகே இப்போ வந்துட்டு அப்போ இசட் வந்துட்டு ரெண்டுன்னு நம்ம கண்டுபிடிச்சிட்டோம் இதை வந்துட்டு இந்த இடத்துல வந்து நம்ம அப்ளை பண்ண போகிறோம் அப்ளை பண்ணி ஒய்யை கண்டுபிடிக்க போகிறோம் ஓகேவா இப்போ பாருங்கள் அப்போ பதினேழு ஒய் ஈக்குவல் ப்ளஸ் இருபத்தி ரெண்டு இன்ட்டு இசட் வந்து ரெண்டாக ரெண்டு போட்டுக்கிட்டோம் ஈக்குவல் டு இருபத்தி ஏழு இப்போ இருபத்தி ரெண்டு இங்கே வந்து பதினேழு ஒய்யை அப்படியே வச்சுக்கிறோம் இருபத்தி ரெண்டை ரெண்டால் பெருக்கணும்னா நாற்பத்தி நாலு ஈக்குவல் டு இருபத்தி ஏழு அப்போ பதினேழு ஒய் ஈக்குவல் டு இருபத்தி ஏழு மைனஸ் நாற்பத்தி நாலு ஓகேவா நாற்பது நாள் இங்கிட்டு போகுது அடுத்து பதினேழு ஒய் அப்படியே வச்சுக்கிறோம் நாற்பத்தி நாலுலேருந்து இருபத்தி ஏழை நம்ம கழித்தோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு என்ன வருதுன்னா பதினேழு ஓகேவா பெரிய நம்பருக்குரிய அடையாளம் மைனஸ் அப்போ நம்மளுக்கு போய் என்ன வருதுன்னு பார்த்திங்கன்னா மைனஸ் பதினேழு அப்படியே இருக்கும் இந்த பதினேழு இங்கிட்டு போகும்போதில் வகுத்தலில் போகும் அப்போ நம்ம இது அடியாயிடுச்சுன்னா நம்மளுக்கு கிடைக்கிறது மைனஸ் ஒன்று ஏன்னா ஒரு மைனஸ் தான் இருக்குது ஓகேவா அப்போ ஒய் என்னதுன்னு பார்த்திங்கன்னா மைனஸ் ஒன்று அடுத்து இசட் ரெண்டு ஒய் வந்துட்டு மைனஸ் ஒன்றை வந்துட்டு நம்ம இந்த சமன்பாட்டில் போட போகிறோம் ஓகேவா இதில் போட்டோம்னா எக்ஸ் ப்ளஸ் அஞ்சு இன்ட்டு ஒய்க்கு பதில் மைனஸ் ஒன்று ப்ளஸ் ஏழு இசட்டுக்கு பதில் ரெண்டு ஈக்குவல் டு பதிமூணு 
एक्स अब वो इंटू अंजु मैन मैन अंजु अत रहा पदनाल प्लस पदनाल ईक्वल पदमू ओकेवा पदनाल अंज कल अब अक्स प्लस वो नंबर को अडयावल पदमू अत एक्स मट वो पदमू इंटर वो मैन वो एक्स ईक्वल इतना ओपो कल नक्सुटे नाल कम तीर्व अब पाती विड़ अब एल ओके एक्स वे नईवे मैन इज वे रे नो तीर्व ओकेवा आंसर इत वीडियो कणक मुड़ी वीडियो पिछड़ी सब्सक्रेबूंगू